அன்பான ஆசிரிய பெருமக்களே அனைவருக்கும் நல்வணக்கம் இப்போது நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப் முக்கியமான ஆப் இன்கம் டேக்ஸ் ஹவு டு கால்குலேட் அவர் இன்கம் டேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பாடசாலையில் இந்த ஆப் வந்து வெளியிட வெளியிடப்பட்டிருக்கு நம்ம கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் நம்ம போய் இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்போட பேர் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் கால்குலேட்டர் இருக்குதுங்களா இப்போ இந்த ஆப்பை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்ம நம்முடைய தகவல்களை உள்ளீடு செஞ்சோம்னா இந்த ஆப் மூலம் நம்ம உள்ளீடு செய்யப்பட்ட அந்த தகவல்கள் அனைத்தும் எக்ஸல் ஃபார்மில் நமக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கக்கூடிய வகையில் நமக்கு நான்கு பக்க அந்த எக் இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் இதில் முதல்ல நம்ம வந்து பேய் டீட்டெயில்ஸில் வந்து நம்முடைய பேன் நம்பரை பதிவேற்றிக்கணும் அடுத்தது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ஜிபிஎஃப் அல்லது சிபிஎஸ் நம்பரை வந்து பதிவேற்றிக்கணும் எம்ப்ளாயி நேம்ங்கிற இடத்துல நம்முடைய நேம் ஜென்டர் டெசிக்னேஷனில் பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அடுத்து நம்முடைய நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்கூல் அட்ரெஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம டீட்டெயிலாக பதிவு பண்ணி போகிறோம் அப்புறம் குறிப்பாக நம்முடைய ட்ராயிங் ஆஃபீஸருடைய டேன் நம்பரையும் அவருடைய பேன் நம்பரையும் தேவை ஏற்பட்டால் அதை நம்ம வந்து இங்கே பதிவேற்ற நம்ம உள்ளீடு செஞ்சோம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல் ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில் டீட்டெயிலாக நமக்கு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ட்ராயிங் ஆஃபீஸருடைய அட்ரஸில் முழுமையாக நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அது ஹவுசிங் லோன் இந்த டீட்டெயில் நம்ம வச்சுக்கணும் நம்ம ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கணும் இல்லை நம்ம அந்த ஹவுசிங் லோன் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடச்சிருந்தால் கூட அதை வச்சுக்கிட்டு அதில் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் ஹவுசிங் லோன் ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் மற்றபடி அது கேட்கக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கான அந்த டீட்டெயிலை பதிவு பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷ்னல் டேக்ஸு அதை நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு முறை கட்டியிருப்போம் வருஷத்துக்கு அது ஒரு தடவை எவ்வளோ கட்டணமோ அதை வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது இல்லை ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம பதிவு பண்ணிடணும் நம்ம சப் ட்ரெஷரி நேமை வந்து என்ட்ரி கொடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ நம்ம சம்பா இது பண்ணோம் லாஸ்ட்டு பிஃபோர் பே கமிஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம வாங்கின சம்பளத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து மா லாஸ்ட் மார்ச்சிலேருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து வாங்கின அந்த தொகை வாங்கின தொகையை வந்து இங்கே வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் பே பர்சனல் பே கிரேடு பே அப்புறம் நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் மந்த்தில் இங்கே க்ளிக் பண்ணிங்கன்னா எந்த மந்த்தில் நீங்கள் உங்களுடைய இன்க்ரிமெண்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இங்கே டிக் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த இதை அந்த அதை மட்டும் நம்ம டிக் அடிச்சா போதும் ஹெச்ஆர்ஏ வாங்கின ஹெச்ஆர்ஏ எம்ஏ சிசிஏ வாங்கினீங்கன்னா அது அப்புறம் அந்த எஸ்சிஎஸ் ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் அப்போ வந்து முப்பது ஐம்பது ஐநூறுன்னு வாங்கியிருப்பீங்க அதை வந்து இங்கே உள்ளீடு செய்யணும் போனஸு அது கிட்டத்தட்ட இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் வாங்கியிருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து தங் இந்த ஆண்டுக்கான போனஸை வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் என்ட்ரி பண்ணணும் அடுத்தது நம்முடைய டிடெக்ஷன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு அந்த மாதத்தில் ஒவ்வொரு மாதத்துலையும் செலுத்தப்பட்ட ஜிபிஎஃப் தொகை அல்லது சிபிஎஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒன் டைம் ஃபோர் மந்த்லி அதை மட்டும் என்ட்ரி பண்ணால் போதும் எஸ்பிஎஃப் அது மாதிரி ஐம்பது வாங்கியிருப்பாங்க சில பேர் இல்லைனா எழுபது அதை பதிவு பண்ணணும் எஃப்இஎஃப் வந்து அறுபது ரூபான்னு நினைக்கிறேன் அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒன் எயிட்டி அந்த ரூபீஸ் இது பண்ணிக்கணும் ஐடி மாதம் மாதம் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதத்தில் எவ்வளோ பிடிச்சிருந்தீங்க அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணுங்க பிஎல்ஐ அது மாதிரி பதிவு பண்ணிங்க பிஎல்ஐ வந்து இப்போ ஜிஎஸ்டி போடுறாங்க அந்த டேக்ஸை இபே ரோல் வழியாக நம்முடைய பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டவுன்லோடு பண்ணிக்கிட்டு அந்த அடி அதன் அடிப்படையில் கூட நம்முடைய அந்த பிஎல்ஐ ஜிஎஸ்டி அந்த ரேட்டை வந்து பதிவு பண்ணலாம் அப்புறம் ஒன் டே ஸ்ட்ரைக்கில் நம்ம கலந்துருந்தோம்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா அது அங்கே டிடெக்ட் பண்ணிக்குது அடுத்தது இஎல்எஸ் சரண்டர் லீவு ஏன் அந்த இதை வந்து அந்த சம்பளத்தை பே டீட்டெயில்ஸ் வந்து பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் டிஏஆர்எஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அரியர் வாங்கியிருப்போம்னா அந்த ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து பதிவு பண்ணுங்க இது செலக்ஷன் கிரேட் அரியர் எல்லாேருக்கும் வராது வாங்கினவங்க மட்டும் அந்த டீட்டெயில் வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஆஃப்டர் செவன்த் பே ரிவைஸ்டு பே டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ப கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்க அக்டோபர்லேருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து அப்போ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே வந்து பதிவு பண்ணுங்க இதெல்லாம் பதிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா பதிவு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்ஐசி பிஎல்ஐ ப்ரீமியம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பதிவு பண்ணணும் நம்ம
இந்த எல்ஐசி பிஎல்ஐ ப்ரீமியம் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே வந்து உள்ளீட் செய்யுங்க அது ஃபுல்லாகவே கொடுத்திங்கன்னா அது ஆகிடும் அடுத்தது வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் செஞ்சது தான் இது நம்ம ஆப் வழியாக எளிமையாக நம்மளே நம்ம அந்த தகவலில் வந்து அழகாக வந்து என் ஐடி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் தரவிறக்கம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்எஸ்சி இந்த ஃபா இது பாண்டு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வாங்கினோம்ல அந்த விஷயங்களை பதிவு பண்ணுங்கள் அப்புறம் அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா அதனுடைய விஷயங்களை வந்து இங்கே வந்து ஆட் பண்ணி அதை வந்து எண்ணி என்ட்ரி கொடுங்க செல்லா நம்பர் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நேராக எங்கே போகணும்னா எக்ஸல் ஷீட்டாக போய் உட்காந்துரும் எக்ஸல் ஃபார்மேட்டாக அப்படி போய் உட்காந்துரும் அது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட்டு எக்ஸல் ஆஃபீஸ் வழியாக அந்த டீ டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம முழுமையாக ஒரு ஐடி கால்குலேஷன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம இந்த பாருங்கள் இப்போ லோட் ஆகிட்டுருக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த எல்லா நம்ம அங்கே கொடுத்த இந்த எக்ஸல் ஃபார்மில் கொடுக்க வேண்டிய தகவலை ஆப்பில் கொடுத்தது மூலம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து இங்கே வந்து அழகாக நமக்கு கிடைக்கும் பே டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே நமக்கு கிடைக்கும் ஃபோர்த்து பேஜி இது தேர்ட் பேஜி இது செகண்ட் பேஜி ஐடி ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய செகண்ட் பேஜை பார்க்குறோம் இதில் தான் நமக்கு டேக்ஸ் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரிய வரும் அடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஃபஸ்ட்டு பேஜை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இதை பார்த்துட்டு இதன் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கே வந்து ஷேரை கொடுத்தோம்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஒர்க் புக் ஷீட்டாக நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோமா இல்லை பிடிஎஃப் ஃபைலாக அதை மாற்றிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத கொடுத்து எங்கே எந்த விதமான ஃபைலாக மாற்றுறோமோ அதை கொடுத்துட்டோம்னா அது இப்போ பிடிஎஃப் ஃபைலாக நான் இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை கன் கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த ஃபைல் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட்டுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பிரிண்ட் அவுட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம மெயில் அனுப்புனோம்னா அங்கேருந்து நம்ம அந்த ஃபோர் பேஜஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்க முடியும் எடுத்து நம்முடைய அலுவலகத்தில் அதை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் நல்லா ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பாக தான் இருக்குது இது ஷீட்டாக கிடச்சாலும் சரி பிடிஎஃப் ஃபைலாகவும் நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லை ஷேரிட் வழியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வாட்ஸ்அப் வழியாக நம்ம அதை வந்து பிரிண்ட் அவுட்டுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த வழியாக உங்களுக்கு வேணுமோ அதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்க முடியும் நம்ம இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பாக இருக்குது ரொம்ப எளிமையான வகையில் நம்ம அந்த தகவல்களை உள்ளீடு செஞ்சு நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்க முடியுது இந்த ஆப்போட நேம் வந்து டேக்ஸ் கால்குலேட்டர் இதில் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே என்னுடைய தகவல்களில் பதிவு பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து பதிவாகிருக்கு அதில் எடிட் பண்ணுமா அந்த எடிட் ஆப்ஷன் இருக்குது டெலிட் பண்ணுமா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக ஒருத்தவங்களை ஆட் பண்ணணுமா இங்கே வந்து நியூ கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க புதுசாக வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் எல்லா வசதிகளும் இந்த ஒரு ஆப் வழியாகவே நம்ம ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஃபார்மாக நம்ம வந்து இன்கம் ஸ்டேட் ஐடி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மாக நம்ம அதை வந்து எடுக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு இருப்படும் நன்றி வணக்